Tùy thuận lời Phật nói thành tựu môn nhẫn này, như Pháp mà biết rõ, cũng chẳng phân biệt Pháp. Trên trời tam thập tam, hết thảy các thiên tử, cùng đồng ăn một bát, thức ăn đều khác nhau, ăn đủ thứ thức ăn, chẳng từ mười phương đến, do nghiệp thiện mình tu, tự nhiên ở trong bát. Bồ Tát cũng như thế, quan sát tất cả Pháp, đều từ nhân duyên khởi, không sinh nên không diệt, không diệt nên vô tận. Vô tận nên không nhiễm, pháp thế gian biến đổi, biết rõ không biến đổi, không đổi tức không xứ, không xứ tức tịch diệt, tâm ngài không nhiễm trước, nguyện độ các quần sinh, chuyên niệm về Phật Pháp, chưa từng có tán động mà dùng tâm bi nguyện, phương tiện hành nơi đời, riêng cầu nơi thập lực, nơi đời mà chẳng trụ, không đi cũng không đến, phương tiện khéo thuyết Pháp, nhẫn này trên hơn hết, rõ Pháp không cùng tận. Nhập vào chân Pháp giới, thật cũng không chỗ vào Bồ Tát trụ nhẫn này. Thấy khắp các như lai, cùng đồng thời thọ ký, gọi là thọ Phật chức, thấu rõ Pháp ba đời, tướng tịch diệt thanh tịnh, mà hay độ chúng sinh, đặt vào trong thiện đạo, thế gian đủ thứ Pháp, tất cả đều như huyễn, nếu biết được như vậy, thì tâm không lai động, các nghiệp từ tâm sinh, nên nói tâm như huyễn. Nếu lìa phân biệt này, diệt khắp hết các cõi, ví như nhà huyễn thuật, hiện khắp các sắc tượng, đều khiến chúng tham vui, rốt ráo không chỗ đắc, thế gian cũng như thế, tất cả đều như huyễn, không tánh cũng không xanh, thị hiện có đủ thứ. Độ thoát các chúng sinh, khiến biết pháp như huyễn, chúng sinh chẳng khác huyễn, biết huyễn không chúng sinh, chúng sinh và cõi nước. Hết thảy Pháp ba đời, như vậy đều không thừa, tất cả đều như huyễn. Huyễn làm hình nam nữ, và các ngựa châu dê, nhà cửa hồ sông ngòi, vườn rừng hoa quả thảy. Huyễn vật không chi giác, cũng không có trụ xứ, tướng rốt giáo tịch diệt, chỉ tùy phân biệt hiện. Bồ Tát hay như vậy, thấy khắp các thế gian, có không tất cả Pháp, thấu đạt đều như huyễn.